Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. He tenido el gratísimo placer de conversar sobre un, algo que tiene una importancia capital en la política nacional en estos momentos de crisis sanitarias y problemas económicos ocasionados por la propia crisis eh, de salud que vive eh, no solamente la República y el mundo, y es la política de comunicación del gobierno dominicano. ¿Por qué ese tema es tan importante si parece ajeno a los intereses particulares de los ciudadanos? Pura y simplemente porque es la manera en que un gobierno puede enviar adecuadamente sus mensajes al resto de la población y la, de la comprensión que el pueblo tenga de esos mensajes depende muchas veces políticas que pueden afectar positiva o negativamente a la población dominicana. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Es una interpretación que yo tengo. <risa> no, no, y la, las reacciones. En la medida en que hay un pueblo informado, eh, que, que, no crece la mala hierba, porque la desinformación trae especulación. Cuando un, un, un gobierno informa, tú puedes contradecir eso, pero hay una política de comunicación. Ahora, yo veo muy... Si Luis asume la defensa del pacto eh, de la reforma fiscal, le podría hacer mucho daño. Por eso tiene que tener una estructura de comunicación que lo saque a él del medio y sea para las cosas puntuales. Él está hablando de todo. Él debe hablar de cosas lo más trascendentes y dejar que las cosas discurran. Que hable de turismo, que hable el de obras públicas, que hable de salud pública, el, el de educación. Y él irse preservando para los temas grandes. Él, él ha creado un esquema que es muy propicio para hacer eso que usted dice, que es el tema de la creación de los gabinetes. O sea, cada área, cada sector tiene un gabinete. Hay un gabinete de turismo, un gabinete agropecuario, un gabinete económico, y deberían esos funcionarios asumir ese rol de, de ser vocero de su propia área. Sin embargo, en esta primera etapa, yo insisto, en que a Luis le ha salido bien ser vocero de su propia Hasta causa. Hasta ahora sí, muy bien, muy bien. Porque ha evitado distorsiones, ha evitado ruido, y ha dejado establecida su impronta. ¿Cuál es la directriz? No solamente como cabeza de gobierno, sino también hacia los funcionarios, o sea, cuando habla el presidente y dice lo que quiere y hacia dónde voy, el funcionario que no coja esa línea sabe lo que tiene que hacer. Ahora, de cara a lo que dice el señor Freite, de vender la aplicación de una reforma fiscal, Luis no puede ser vocero de sí mismo. Tiene que buscar, hermano, un, un equipo comunicacional y usted se preserva. De especialista, para los momentos ¿no? trascendentales que habrán de venir, que usted tendrá que asumir. ¿Vale? Deje que los otros asuman usted se preserva. Ahora, evidentemente, alguna de las cosas que ha tenido a su favor esa política de comunicación es que prácticamente en las condiciones en que vive el país y en las condiciones en que asumió el poder el Partido Revolucionario Dominicano y por supuesto su presidente, el licenciado eh, Luis Rodolfo Abinader Corona, eh, eh, se da en momentos en que la oposición está prácticamente eh, en un proceso de reestructuración cuando la oposición comience a ser oposición, quizás las cosas sean mucho, mucho, muy, muy difíciles y, y, muy, claro. y muy, diría yo, muy diferentes y los resultados serán también muy diferentes a lo que han sido hasta ahora, ¿no? Claro, claro. Eso, eso es, es algo que hay que tomar que, en cuenta. Que, que ha Por eso es que es importante un presidente preservado, para que cuando haya una oposición él tenga el peso específico de un presidente, no el peso específico de un presidente que lleno de las mejores intenciones te habla cada vez. Se pierde. Pero, ah, Se pierde esa aureola, ese enigma sí. que tiene que tener un presidente. Eh, de, decimos que el presidente es como el papá. Cuando el papá habla, se cae, todo el mundo tiene Pero que callar. El papá llegó. Llegó papá y papá habla, la gente se calla. Yo creo que lo que tú dices es, tiene que tener el presidente desde ya una estructura de comunicación. Si no va, habrá, tener, habrá problemas. Ahora, no es lo mismo llegó papá que papá bocó, ¿no? No, no, eh, eh, era casi lo mismo antes. <risa> y este es un momento en el que, que tú has ha, ha dicho eso, Miguel, desde la campaña pasada tú siempre decías, recuerdo que tú decías que al próximo gobierno le iba a tocar desde el principio enfrentar ese fenómeno de las redes sociales, ese fenómeno de una sociedad más empoderada que nunca, pero sobre todo con un instrumento que claro. le sirve para ejercer una presión diaria. No, no, Entonces, y, este gobierno desde el principio le ha tocado. No, y es evidente que el gobierno no ha podido eh, implementar muchas de las promesas que, eh, que le vendió a la población. Primero pero por... En ocho meses tú quieres que... No, 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 pero no quiero decir condicionado por la crisis que ha tenido que encarar. Es decir, ha tenido que postergar el gobierno por ha, necesidad. Ha, retrasado la marcha. ha tenido que postergar algunas acciones que posiblemente él hubiera querido 
eh, adelantar desde un principio. ¿Tú sabes no por ha podido. Qué la gente no dice nada, porque la gente no es estúpida. La, y la sabe, gente entiende eso. Y sabe que y claro, la entiende gente la eso. coyuntura. Eso, eso es a su favor. Y yo siempre sí. he dicho que muy, eh, muchos de los problemas que confrontan eh, los gobernantes y los partidos que asumen el poder es que el país que se conoce en campaña electoral, y eso lo he dicho yo muchas veces, parece una letanía en mis labios ya. Es decir, el, el, el país que se conoce en una campaña electoral es diferente al que uno encuentra cuando llegan al Palacio Nacional, pura y simplemente porque la realidad condiciona. Es decir, yo quiero hacer esto, pero cuando entiendo y cuando llego ahí me doy cuenta que no es tan fácil, ¿no? ¿Sabes cómo yo le he llamado a eso? La cajita negra del poder. Cuando sí. tú abres eso, esta es la verdad. Este no, es, 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 la, claro, verdad. Es la verdad. La realidad es otra cosa. Sí. Es diferente a la ficción. Y, y finalmente la, 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 la realidad doblega voluntades, sí. doblega voluntades, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. O incluso las propias aspiraciones del presidente, las promesas que tiene, llena de buenas intenciones, pero cuando tú estás ahí, te das cuenta, en principio, primero que no hay sombrero para tantas cabezas, y que son limitados, y tiene que comenzar desde el principio a sacrificar, y luego lo que tú encuentras cuando te tapas el paño, sí, claro. tiene que manejarte con lo que encontraste. Pero eso hace que tú no cumplas algunas cosas. No, y, cuando viene, de buena fe y cuando viene el momento del pago de las favores electorales, ¿no? sí, que sí, ahí sí, es sí. que vienen los conflictos realmente. Eh, y finalmente, yo lo trato en un artículo de hoy, y espero que no sea mal interpretado, es decir, cuando el glamour se va. Llega un momento en que el glamour se va. Tú le dices glamour, yo le digo maridaje. No, bueno, yo, sí, yo, yo, el, el encanto. El, sí, el encanto cuando... El encanto, sí. Eso pasa. Sociedad, presidente, siempre pasa. Sí. Eh, yo creo, Miguel, que eh, cuando eh, termine, porque yo dije que Hipólito mal, eh, mal usó el COVID, en el sentido de que no lo, no lo aprovechó políticamente. Y, eh, Hipólito, Hipólito no lo Danilo, Danilo, Danilo. Y, y Abinader pues lo, lo, le ha retrasado, lo ha ralentizado su, su ejercicio político. Señores, hay que ver lo que significa eh, lo que el mundo está confrontando. Eh, viéndolo nosotros desde una planta de televisión o de un escritorio, de un, de un periódico, es muy diferente de verlo desde la posición de mando, ¿no? Claro. Cuando tú tienes, porque eh, si a veces a uno individualmente le agobian los problemas individuales, ¿qué será de un hombre que tiene sobre su cabeza todos los problemas nacionales? Pero además, eh, los problemas Medina... tuyos, el problema mío, el problema de... de y, y, y todo el que va a va a pedirle. Eh, Exactamente. Además, es decir, na, Danilo Medina, sí utilizó políticamente todo lo relacionado con el COVID, lo que pasa es que no lo capitalizó. Para la campaña del PLD se utilizaron todos los cuartos del mundo más 20 pesos con el argumento del COVID. Ahora no lo capitalizó. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí influyeron, y ese no es el tema, no, digo ahí influyeron, que sí, no ahí influyeron algunas cosas. Es decir, eh, evidentemente en algún momento en la campaña se hizo evidente que había un deseo de cambio. Eh, y la gente no, no, no valoraba o no tomaba en cuenta el valor de ese cambio. Eh, lo importante era el cambio en sí mismo, porque el cambio trae eh, algún tipo de esperanza que muchas veces la ilusión, se disipa, la ilusión. porque el problema que, sí. no, que no alcanzamos a entender, como dijo un gran filósofo, es que eh, la esperanza puede ser un buen desayuno, pero una pésima cena. Sí, sí, así. Cuando la esperanza, cuando la esperanza tarda, ya no tiene un sentido. Sí. Si, hay algo, si hay algo que es extemporáneo en la vida, es una esperanza tardía. La llegada de una esperanza tardía. Bueno, yo sigo creyendo que nosotros vamos a hablar de política en febrero del año que viene. De ahí en adelante todo. Que ahí es que va ahí a es, pasar rompan el, fila y sí, que... Ahí es que vamos a ver eh, eso y también las aspiraciones internas dentro del PRM. Porque hay gente que quiere ser presidente. Y sabe que le toma su tiempo ser candidato y va a comenzar no, a. No, hay muchos adelantar. que ya están haciendo estructura, ¿eh? Sí, sí, sí. Que sí. son los Ahora, primeros que van a ser desleales al propio Luis Abinader. Desleales. Yo, no. yo me pongo a pensar, para, para finalizar el programa con el tema eh, con que lo iniciamos, yo, me, yo a veces tengo el pálpito, ¿no? De que quizás el, el presidente se ha dado cuenta en un momento dado, de que tiene que hacer cambios en, en la política de comunicación, pero teme a las consecuencias, es decir, en el sentido de que eh, demostró que, que se había equivocado. A veces los presidentes temen revelar y confesar 
eh, directa o indirectamente que pudieron haber estado Pero equivocados. Eso no es el caso de Luis? No, 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 no. Lo digo no como una reflexión. No lo estoy diciendo de, 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 de cosas. No, 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 lo que te quiero decir, él no puede temer porque cuando se ha equivocado, él se ha retro. Sí, sí, sí. Re, sí, sí. Se ha a, 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 retractado. Sí, sí, sí. Además, cuando el 3% que querían establecer, por ejemplo, el salario número 13, Luis dijo, no, eso no es así, no tiene sentido. Y para atrás. Además, en el caso yo, yo de, creo que... de ella específicamente, tendrá que hacerlo. Yo creo y poner que, la ministra lo que él quiera o lo que sea pero en su momento yo creo que aquí hemos estado de acuerdo en una cosa y es que hasta ahora no has, yo no estoy de acuerdo con ninguno yo no, bueno por lo menos nosotros tres en que, salido bien? en que las cosas le han salido bien Ustedes, con todas las fallas sí, sí, que claro. ha habido en la política comunicacional bueno yo, cuando yo, nos hablamos de cambio estamos pensando en el futuro estamos pensando en los retos que tiene el presidente y tiene el gobierno yo, yo creo que el milagro que él debía ser la representante la señora Germán eh, sí eh, Milagros Germán, que son hermanos de la otra. La, la no, 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 quiero sí, decir. Sí. Es que, bueno, que tú sabes qué pasa. Yo la veo como muchachita, o sea, eh, de, de, como si de muy jovencita. Para diferenciarle a Milagros Ortiz. Sí. sí. Es no, 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 ya Milagros. Es una gráfica, sí. Okay. Sí, 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 porque bueno, distancia que yo estoy entre, sí, los, sí, entre sí. medio de los dos. Mira. Eh, milagro, eh, Germán, Entonces una doña y otra doñita, porque sí, ella tiene sí, tanto... una, joven, una joven señora. El milagro sí. tiene eh, muy buena intención, es, muy, eh, es buena comunicadora, es inteligente, pero el, el, el oficio de la comunicación no es comunicar solamente. El periodismo tiene sus, sus, sus trucos, sí. tiene sus oficios, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el presidente va a necesitar una persona más cerca al periodismo. Aunque ella pueda tener su mismo estatus, pero el que maneje la prensa cotidiana sea una persona que tenga más contacto. El mismo lenguaje. Porque, sí, porque se va a tener que alejar de esto. De, eh, cuando pase un, un, unos meses más adelante, Luis, tener, Luis se va a tener que recoger. Él no puede seguir en este tipo de, de, de estilo de, de gobierno. Es mucha exposición. Eh, eh, la mucha exposición al sol, aunque tú te pongas protector, te quema. Ahora, eh, los, los errores que se le atribuyen a esa política de comunicación, ¿puede erosionar la confianza de los medios en, en esa política? Y, en la, y, en la, ¿Y puede afectar políticamente al gobierno dominicano? Piensan ustedes. Yo diría que no, porque, porque hay una política sana. O sea, desde el gobierno hay una política de apertura. Los medios no pueden decir que están frente a un presidente negativo, frente a un claro. gobierno que está ocultando cosas. O, o, y eso o, o. es lo que como, como, como comunicadores y como medio uno busca. Ahora, uno lo que necesita es una política más afinada, más alimentada. Y no puede ser milagro porque no es lo mismo. O sea, no es el mismo lenguaje, no hablamos el mismo lenguaje. Este, este gobierno no transgiversa, no, no. no, no compra periodistas, no, 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 no tiene una vocación de, de dañosa. Si hay errores de comunicación que son cosas que no pueden errores, corregir. Sí. Pueden corregir. Ah, ya, sí. Poniendo ahí uno que, que, que sepa, que hable el mismo lenguaje que Miguel, que Freite, que tú, que yo, que todos nos conocemos. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad y esperamos que el público, los amigos de Edición Nocturna, hayan entendido la importancia de una buena comunicación del gobierno hacia el resto de la sociedad dominicana. Les deseo un buen resto de la noche, al igual que los amigos televidentes, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre hasta entonces.